স্বাগত সবাইকে আমাদের ওয়েব ডিজাইন এন্ড এসটিএমএল পর্বে তো এটা আমাদের ওয়েব ডিজাইন এন্ড এসটিএমএল ফার্স্ট পর্ব তো আজকে আমরা বেসিক কথাবার্তা বলবো দেন সিকোয়েন্সলি আমরা এসটিএমএল কোড করা শুরু করব তো আজকে ওয়েব ডিজাইন নিয়ে মূলত কথা বলবো যে ওয়েব ডিজাইনটা কি আসলে ওয়েব ডিজাইন বলে আসলে ওয়েব পেজ নিয়ে কথা বলতে হয় ফার্স্টে যে ওয়েব পেজ যে ওয়েব পেজ ব্যাপারটা কি খেয়াল করে দেখো ইন্টারনেটের মধ্যে আমরা অনেকেই অনেক তথ্য রাখতে পারি তথ্যগুলো হতে পারে অডিও ভিডিও মুভিস যে কোনো তথ্য হতে পারে তো এই তথ্যগুলো আমরা যে জায়গাটায় স্টোর করি তো সেগুলোকে আমরা বলি ওয়েব পেজ তাই না আমরা আমাদের ফেসবুকের মধ্যে আসলে অনেক তথ্য ইনফরমেশন স্টোর করতে পারি তো এগুলো হচ্ছে ওয়েব পেজ অনেকগুলো ওয়েব পেজ মিলে হয় একটা ওয়েবসাইট তো মূলত ওয়েব পেজ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অনেকে অনেক তথ্য রাখতে পারি তথ্য রাখার জন্য যে পেজের হেল্প নিয়ে থাকি আসলে যে ইন্টারনেটে যে সাইটটার হেল্প নিয়ে থাকি আসলে যে পেজগুলোর হেল্প নিয়ে থাকি এরকম ওয়েবসাইট অনেকে আছে আমরা জানি আসলে যেমন ইউটিউব আছে ফেসবুক আছে তো বললে অনেক বলা যাবে তোমরা আসলে জানো যেমন তোমার কলেজের ওয়েবসাইট আছে সেখানে অনেক কলেজের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আপলোডেড করা থাকে তাই না তো ওই পেজ হচ্ছে আসলে যে জায়গাগুলোতে আমাদের প্রয়োজনীয় যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেখানে আমরা কি করতে পারি চাইলে কোনো টেক্স আকারে সেগুলোকে লেখ রাখতে পারি কোনো ভিডিও আকারে রাখতে পারি তাই না যে জায়গাটা আমরা এগুলোকে রাখি আসলে সেগুলোকে আমরা বলি ওয়েব পেজ আর অনেকগুলো ওয়েব পেজ মিলে আসলে কি হয় একটা ওয়েবসাইট হয় তাই না তবে আমরা ব্যাপারটাকে এরকম বলতে পারি ওয়েব পেজ এটা একটা ওয়েব পেজ আবার এরকম অনেকগুলো ওয়েব পেজ আছে মনে করো ওয়েব পেজ खुबी कारण गुते जिन बस देखा जाए प्रकार तक व्यवहार कर আমি ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেশনটা বলছি যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো শুধুমাত্র ধরো হচ্ছে পড়া যায় পরিবর্তনযোগ্য না মানে শুধু পড়তে পারবা কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না এডিট করতে পারবে না রাইট করতে পারবে না সেগুলো হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট আসলে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট কি বাস্তব লাইফে দরকার না হলে কি হতো আসলে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটটা ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো আসলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো ধরো হচ্ছে তুমি কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত লাইক বড় ধরনের কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত তো জার্নালিস্টরা কি করে বা জার্নালিস্টের কাজ হচ্ছে তোমার খোঁজখবর রাখা আসলে তো তারা যেটা করবে যে তুমি যদি কোনো ক্রাইম করো এই ক্রাইমের এগেনস্টে তারা বিভিন্ন রিপোর্ট জেনারেট করবে তো তুমি এই যে অ্যাজ লাইক দর হচ্ছে তুমি তুমি বিভিন্ন ক্রাইম করছো আর জার্নালিস্টরা তোমার এগেনস্টে বিভিন্ন নিউজ পাবলিশ করছে এখন দেখো তুমি ডেলি ধরো অনলাইন নিউজ পড়ছো রিড করছো তো প্রথম আলোতে দেখলা তোমার বিরুদ্ধে বিশাল একটা আর্টিকেল বেরোয়েছে খুবই বাজে ধরনের একটা আর্টিকেল আর তো এখন তুমি ধরো এই মুহূর্তে কি করবা যে এই আর্টিকেলটাকে মুছে দিতে পারবা তোমার যদিও আর্টিকেলটা পছন্দ হবে না কেন কারণ তোমার বিরুদ্ধে আসছে আসলে তখন কি করতে হবে আমাদের তখন আমাদের আসলে আমাদের অনিচ্ছাকৃত হলেও আসলে আমাদের কি করতে হবে বোকার মুহূর্ত থাকে পড়তে হবে আসলে যে এই ব্যাপারটা দেখো কোন একটা কন্টেন্ট কোন একটা কন্টেন্ট কোন একটা লেখা তোমার পছন্দ না কিন্তু তোমার পড়তে হচ্ছে তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারছো না এডিট করতে পারছো না এই নিউজটা তোমাকে বাধ্য হয়ে পড়তে হচ্ছে আর দেখো এটা কিন্তু যদি চেঞ্জ করতে পারতা তুমি তাহলে এই অনলাইন নিউজের কোনো ভ্যালিডিটি থাকতো না প্রথম আলো আর কেউ পড়তো না তাহলে কি হতো যে কেউ এসে যদি তার মতো করে সেটা জিনিস নিউজটাকে চেঞ্জ করে ফেলতো তাহলে কিন্তু সেটা কেউ এর মূল্যায়ন করতো না এখানে এসে কেউ আসলে বলতো না যে এটা আসলে কোন একটা পত্রিকা তাই না যে এটা এটাকে কেউ কোনো ভ্যালু দিত না যে এখানে যার যার মতো করে সে নিউজ বানায় তো বাস্তব লাইফে আসলে আমাদের স্ট্র্যাটিক জিনিসটা দরকার যে এখানে শুধুমাত্র কি হতে হবে শুধুমাত্র এই কন্টেন্টগুলো শুধুমাত্র তুমি পড়তে পারবা চেঞ্জ করতে পারবে না পরিবর্তন করতে পারবে না দ্যাট ইজ স্ট্র্যাটিক মানে যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো শুধুমাত্র কি করা যায় শুধুমাত্র পড়া যায় পরিবর্তনযোগ্য না প্রথম আলোর কোনো নিউজ 
তোমার বিরুদ্ধেও যদি চলে আসে তুমি কি করতে হবে তোমাকে কি করতে হবে বোকার মতো তাকে পড়তে হবে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবে না এই জন্য এগুলোকে বলা হয় স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট মানে সেখানে পরিবর্তনযোগ্য না তাই না আর ডাইনামিক ব্যাপারটা কি যেমন তোমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক আর ফেসবুকটা আসলে এত জনপ্রিয় এই ডাইনামিক ফিচারের কারণে আসলে সেখানে কি করতে পারো ডাইনামিক ব্যাপারটা দেখো তুমি বিভিন্ন নিজের মতো করে একটা স্ট্যাটাস দিতে পারো তাই না নিজের নামটা পরিবর্তন করতে পারো চাইলে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করতে পারছো পাসওয়ার্ড কেউ জেনে গেলে এটা চেঞ্জ করে দিতে পারছো এই ডাইনামিক ফিচারটার জন্য ফেসবুকটা আসলে এত জনপ্রিয় ডে বাই ডেটা এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তো এখানে দেখো নিজের মতো করে একটা নিউজ বানাতে পারবা একটা স্ট্যাটাস দিতে পারবা আবার স্ট্যাটাস ডিলিট করে দিতে পারবা এখানে হচ্ছে দুইটা ব্যাপারই আসলে অ্যালাউ যে যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো রিড অ্যান্ড রাইট মানে হচ্ছে পড়াও যায় এবং পরিবর্তনও করা যায় তাকে বলা আসলে ডাইনামিক ওয়েবসাইট দেখো অনেকের মধ্যে যে সমস্যাটা জেনারেট হয় যে ভাই যে তাহলে যে নিউজ এডিট করছে যে আপনি বললেন স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের কথা আমাকে যে তাহলে কি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো কেউ চেঞ্জ করতে পারে না যে ধরেন হচ্ছে যে কি করছে দে একজন সম্পাদক এই জিনিসগুলো তো সে এডিট করছে সে তো চেঞ্জ করছে সে তো আবার এটা এডিট করে আপলোড করছে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কেন বলবেন না এটা একটা ডাইনামিক ফিচার এটাকে কেন আপনি স্ট্যাটিক বলছেন বি কেয়ারফুল আমরা যখন কোনো কিছু স্টাডি করব কোনো কিছু পড়ব তখন প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে ক্লায়েন্ট লেভেলে এসে চিন্তা করব তার অ্যাক্টিভিটি ক্লায়েন্টের কাছে কেমন দেখো একটা সম্পাদক তার যে নিউজ এডিটর সে কি করতে পারবে সে তার কন্টেন্টগুলোকে চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু এই ফিচারটা আমার কাছে কেমন আমি কি চেঞ্জ করতে পারি আছে ক্লায়েন্ট কি করতে পারে ক্লায়েন্টের সাথে এটার আচরণ কেমন আসলে সেটা আসলে আমাদের মূল বোঝার বিষয় সেটাই আমরা প্রায়োরিটি দিব আসলে যে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট হ্যাঁ ক্লায়েন্টের কাছে এটা কি হয় ক্লায়েন্ট শুধু পড়তে পারে পরিবর্তন করতে পারে না তাকে কি বলা হয় আসলে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট বলে যে ক্লায়েন্টের কাছে তার আচরণ হচ্ছে শুধুমাত্র মানে পরিবর্তনযোগ্য না শুধুমাত্র কি করা যাবে পড়া যাবে আর ডাইনামিকটা হচ্ছে কি দুইটাই করা যাবে ক্লায়েন্ট কি করতে পারবে পরিবর্তনও করতে পারবে এডিটও করতে পারবে তো এখান থেকে দেখা যায় যে পরীক্ষার হলে পার্থক্য লিখতে বলে অনেক সময় যে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে পার্থক্য লিখে দেখাও তখন তার এই একটা ডেফিনেশন দিয়ে কাজে আসবে না পার্থক্য তো কয়েকটা লিখতে হবে তাই না তো স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে তুমি পার্থক্য কিভাবে লিখতে পারো বা তার মানে আমরা আমি কয়েকটা পার্থক্য বলি তোমরা ভিডিওটা পজ করে সিকোয়েন্সলি লিখে নেব যেগুলো তোমার কাজে আসতে পারে দেখো আমি শুরু থেকে বলছি স্ট্র্যাটিক তার আশা করি যে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিক নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম থাকলে কোনো কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে ইনফর্ম করবা আমি পার্থক্যগুলো বলে যাচ্ছি সিকোয়েন্সলি স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিক ধরো হচ্ছে স্ট্র্যাটিক যে ওয়েবসাইটের প্রথম পার্থক্য মানে এক নাম্বার পার্থক্য ধরো হচ্ছে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে এই পাশে ধরো স্ট্র্যাটিক আর এই পাশে ধরো তোমার ডাইনামিক ঠিক আছে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিক যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো শুধুমাত্র কি করা যায় পড়া যায় পরিবর্তন জন্য যোগ্য না তাকে কি বলে স্ট্র্যাটিক আর যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো ধরো হচ্ছে এক পাশের এক নাম্বার যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো পড়াও যায় এবং পরিবর্তনযোগ্য তাকে বলা হয় ডাইনামিক ওয়েবসাইট মানে দুইটাই করা যাবে আসলে তাই না আর সেকেন্ড যে পার্থক্যটা ধরো স্ট্র্যাটিকের সেকেন্ড যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে লোড হতে কম সময় নেয় ডাইনামিক ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে লোড হতে তুলনামূলক বেশি সময় নেয় দেখবা তোমার ফেসবুকটা যদি তুমি লোড করতে চাও ওই পেজে একটু বেশি সময় নেবে স্ট্র্যাটিকের তুলনায় তাই না তারপর হচ্ছে শুধুমাত্র এস টি এম এলের জ্ঞান থাকলে এই যে এস টি এম এল আমরা ফিউচারে শিখবো আসলে এস টি এম এল কি শুধুমাত্র এস টি এম এলের জ্ঞান থাকলে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব শুধুমাত্র এস টি এম এলের জ্ঞান দিয়ে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব না স্ট্রেমিক তাহলে এটা বলা যেতে পারে এটা যদি আমি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই সাথে সাথে কী কী শেখা লাগতে পারে যেমন তুমি পিএসপি শিখতে পারো এগুলো নিয়ে আমরা ফিউচারে কথা বলবো পিএসপি শিখতে পারো জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে পারো তাই না এসপি ডট নেট শিখতে পারো তো এগুলো ফিউচারে আমরা কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো এগুলো নিয়ে একটু বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো আসলে জিনিসগুলো কি তারপর হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে কম খরচ হয় আসলে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তুলনামূলকভাবে বেশি খরচ হয় আসলে তৈরি করার তৈরি করতে তো এইভাবে কয়েকটা পার্থক্য তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তা আমার কাছে মনে হয়েছে এগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য তাই আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আসলে চাইলে আরও অনেক পার্থক্য বলা যাবে তো এই ছিল আসলে মূল ফিচার যে আসলে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিক জিনিসটা কি আর বাস্তব লাইফ লিড করার
তার মানে দুইটা ফিচারই আমাদের আসলে বাস্তব লাইফে দরকার তাই না যে জায়গায় যে জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল যেমন ধরো হচ্ছে এই যে ডাইনামিক যদি ফেসবুকে ডাইনামিক ফিচারটা না রেখে স্ট্যাটিক ফিচারটা রাখতো ফেসবুক আসলে চলতো না বা ফেসবুক ইউজাররা অপারেট করতে চাইতো না কারণ সে এখানে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না নিজের মতো করে কোনো কিছু করতে পারছে না আর নিজের মতো করে কোনো কিছু যখন কোনো মানুষ চেঞ্জ করতে না পারবে ওই জিনিসের প্রতি মানুষের আকৃষ্টতা হারিয়ে যায় আসলে মানে কমে আসে তো আসলে পারপাস বেজে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এক একটা পারপাস এক একটা জিনিসের গুরুত্ব অনেক বেশি তো তুমি কোন জিনিসটা কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করবা তুমি কি রাখতে চাচ্ছ এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে ওই জায়গায় ওয়েবসাইটটা এখন কি তুমি স্ট্র্যাটিক ডিজাইন করবা না ডাইনামিক ডিজাইন করবো এটা ডিপেন্ড করে যে আসলে তোমার প্রবলেমটার ওপরে তুমি আসলে কি করতে যাচ্ছ তো আমরা সিকুয়েন্সলি আসলে ওই ওয়েবসাইটগুলো কিভাবে কোট করে বানাতে হয় এগুলো দেখব তার আগে আমাদের আরও কিছু স্টাডি থাকবে যেমন আইটি কি তারপর হুস্টিং কি ডোমেইন কি এগুলো আমরা সিকুয়েন্সলি আমাদের পর্বগুলোতে বলে যাওয়ার ট্রাই করব তো এইখানে স্ট্র্যাটিক আর ডাইনামিক নিয়ে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাদের অ্যাক্স করবা আল্লাহ হাফিজ